ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡേ ഐ ഡ്രീം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ചിക്കൻ പെറുപെറിയാണ് വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഒരു ഒന്നര സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണിത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരൊഴിക്കുക ഒന്നര സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഏകദേശം അര കപ്പ് മല്ലിയില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി അര കപ്പ് ഒലീവ് ഓയില് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കൂടി ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ഏകദേശം പകുതിയോളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ നല്ല പോലെ നമ്മൾ ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് ഫുഡ് കളർ അല്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒലീവ് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പീസസും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓരോരോ പീസസായിട്ട് മറിച്ചിടുക ഇത് ഓരോന്നും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടെ നല്ലപോലെ വേവിക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് കൂടെ തയ്യാറാക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇടുക കുറച്ചധികം ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി നമ്മൾ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരല്പം സോസ് കൂടെ ചേർക്കുക നല്ലപോലെ സോസ് ചേർക്കണം അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊരു മധുരം കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു സോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ മുടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കനിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതിയെ എല്ലാ ഭാഗ എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കണം മുഗൾ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് മറിച്ചിടണം ഒക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് പെട്ടെന്ന് കരിയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തേക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും മറിച്ചിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴ്ഭാഗത്തും കൂടെ ഈ പേസ്റ്റ് തേച്ച് ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം 
ലോ ഫ്ലെയിമിലാവാൻ തീയ ലോ ഫ്ലെയിമിലാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെറി പെറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതായത് ഗ്രില്ലിലൊക്കെ വേവിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പുകച്ചായ ഇതിന് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചിരട്ടക്കരിയാണ് എടുത്തിടുന്നത് കണൽ എടുക്കുകയാണ് ആ കണൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ പുകച്ചായ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പുകയിൽ കുറച്ച് നേരം ഈ ചിക്കൻ കിടക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലെ പുകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെറി പെറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്